హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రూత్ షాప్ తెలుగు మనకు జబ్బు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో రాసే ప్రతి దాంట్లో తప్పకుండా యాంటీబయోటిక్స్ రాస్తారు అలాంటి యాంటీబయోటిక్ల గురించి ఆసక్తికరమైన నిజాలు తెలుసుకుందాం వివిధ రకాల అనారోగ్యాలను తీర్చే సాధారణ మందులాగా యాంటీబయోటిక్ ని పేర్కొంటారు యాంటీబయోటిక్ లను తీసుకోవడానికి ముందుగా వీటి గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఈ విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మన ట్రూత్ షాప్ తెలుగు ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి యాంటీబయోటిక్ మాత్రలను వేసుకోవడానికి ముందుగా వీటి గురించి కొన్ని నిజాలు మీరు తప్పక తెలుసుకోవాలి వీటి వలన కలిగే ప్రయోజనాల కారణంగా కనుగొన్నప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతి మందుల చీటీలో వైద్యులు వాడమని రాస్తూనే ఉన్నారు వీటి వాడకం వలన ఎలాంటి అనర్థాలు కలగవు కానీ అధిక మొత్తంలో వీటిని తీసుకోవడం వలన సమస్య కలగవచ్చు యాంటీబయోటిక్ లను గురించి కొన్ని నిజాలు ఇప్పుడు చూద్దాం యాంటీబయోటిక్లు అన్ని రకాల అనారోగ్యాలను నయం చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి శరీరంలోని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగినప్పుడు కాకుండా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగినప్పుడు మాత్రమే యాంటీబయోటిక్ లను వాడమని వైద్యులు సలహా ఇస్తారు యాంటీ బ్యాక్టీరియా మందులను తీసుకున్న తర్వాత శరీరంలోని బ్యాక్టీరియాలకు నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి దీని వలన కొన్ని సందర్భాల్లో బ్యాక్టీరియాలకు చికిత్స చేయడం కష్టం అవుతుంది అంతేకాదు ఇది మంచి బ్యాక్టీరియాను కూడా నాశనం చేస్తుంది అది ఇలా చూద్దాం యాంటీ బ్యాక్టీరియాలను ఎప్పటికీ ఎంచుకోకండి ఎందుకంటే ఇవి మంచి మరియు చెడు రెండు రకాల బ్యాక్టీరియాలను చంపివేస్తాయి యాంటీ బ్యాక్టీరియాల వలన శరీరంలోనే ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాలతో పాటుగా పేగుల్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాలను కూడా నాశనం చేయడం వలన వివిధ అనారోగ్యాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది మానవ శరీరంలో సుమారు వంద ట్రిలియన్ పైగా మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఈ మంచి బ్యాక్టీరియా మనకు దెబ్బలు తగినప్పుడు హీలింగ్ కి ఫుడ్ డైజెషన్ కి కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అంతేకాదు ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా తగ్గిస్తుంది అది ఎలా చూద్దాం మితివీరణ స్థాయిలో యాంటీబయోటిక్ లను రోగ నిరోధక స్థాయిని తగ్గించి వివిధ ఇన్ఫెక్షన్లు కలిగించడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిన విషయమని చెప్పాలి రోగ నిరోధక వ్యవస్థను ప్రభావిత పరచడమే కాకుండా వేగులో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాలను నాశనం చేసి వివిధ రకాల సమస్యలను కలగజేస్తాయి మితివీరణ స్థాయిలో యాంటీబయోటిక్ సేకరణ ద్వారా మీ ఆరోగ్యానికి హానికరమని చెప్పాలి యాంటీ బ్యాక్టీరియా వల్ల చెడే కాదు మంచి ఉంటుంది అది చూద్దాం యాంటీ బ్యాక్టీరియా వలన శరీరంలోని కలిగిన బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లను వీటి ద్వారా కలిగిన సమస్యలను కూడా తగ్గించి వేస్తాయి ఎవరైనా తరచుగా జ్వరం లేదా ఇతర బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ లకు గురి కావడానికి ముఖ్య కారణం పోషకాల లోపం అని చెప్పవచ్చు యాంటీబయోటిక్ లకు సాధారణంగా వైద్యులు చేయవాడమని సూచింపబడతాయి మరియు చాలా సురక్షితమని చెప్పవచ్చు కానీ కొంతమంది శరీరంలో ఇవి అలర్జీ చర్యలను కలగజేస్తాయి యాంటీబయోటిక్ లకు సున్నితత్వం కలిగి ఉన్న వారు వీటిని వాడటం వల్ల తీవ్రమైన మరియు దీర్ఘకాలిక సమయం పాటు సమస్యలకు గురవుతారు రోగ నిరోధక వ్యవస్థను ప్రమాదానికి గురి చేసే యాంటీ బ్యాక్టీరియాలు యాంటీబయోటిక్ ల వలన శరీరంలో కలిగే ప్రమాదకర సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి కావున వీటిని మితిమైన స్థాయిలో వాడటం అనారోగ్యకరమని చెప్పాలి ఆశ్చర్యకరమైన విశేషం ఏంటంటే వీటి వల్ల లివర్ పనితీరు కూడా దెబ్బతింటుంది అంతేకాదు డయారీ సమస్య కూడా తలెత్తే ఆస్కారం ఉంది సో యాంటీబయోటిక్స్ ని తీసుకున్న తర్వాత మీరు తీసుకోవాల్సిన ఆహారాల గురించి చూద్దాం మనం ఇది వరకే మన శరీరంలో మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం అందులో గట్ బ్యాక్టీరియా ఒకటి ఇంటెస్టైన్ లో నివాసం ఉండే బ్యాక్టీరియాను గట్ బ్యాక్టీరియా అంటారు ఇంటెస్టైన్ అంటే పేగు అంటే పేగులో నివాసం ఉండే బ్యాక్టీరియాని గట్ బ్యాక్టీరియా అంటారు యాంటీబయోటిక్స్ ని వారం పాటు వాడితే ఈ ఘాట్ బ్యాక్టీరియా పనితీరుపై ఒక ఏడాది పాటు దుష్ప్రభావం పడుతుంది చిన్న వయసు నుంచి యాంటీబయోటిక్స్ ని వాడడం వలన ఉబాకాయం అలాగే అధిక బరువు సమస్యలు కూడా తలదిద్దాయి యాంటీ బ్యాక్టీరియా నువ్వు తీసుకోవడం వలన ఇంటెస్టైన్ లో ఉండే బ్యాక్టీరియా రకాలలో కూడా మార్పులు ఏర్పడే ప్రభావం ఉంది తద్వారా డయేరియా సమస్య ఎదురవచ్చు యాంటీ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఆహార పదార్థాలను తీసుకుంటే మంచిది ఇందులో నెంబర్ వన్ పెరుగు ప్రోబయోటిక్ కేటగిరీలో ముందుండే ఈ పదార్థాన్ని యాంటీబయోటిక్స్ ని తీసుకున్న తర్వాత తీసుకుంటే వివిధ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది వాళ్ళు ఫర్మెంటేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా పెరుగుగా రూపాంతరం చెందుతాయి ఈ ప్రక్రియలో జీవించి ఉన్న ప్రోబయోటిక్ బ్యాక్టీరియా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది లాక్టోబాసిలి వంటి వివిధ రకాల బ్యాక్టీరియాలో ఇందులో లభ్యమవుతుంది ఇవి ఘాట్ బ్యాక్టీరియాను తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకువచ్చేందుకు తోడ్పడతాయి కాబట్టి యాంటీ బ్యాక్టీరియాను తీసుకున్న తర్వాత పెరుగును తీసుకోవడం ద్వారా ఘాట్ హెల్త్ ని పెరుగుపరుచుకుంటుంది నెంబర్ టూ వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి అనేది మరొక ప్రీబయోటిక్ ఫుడ్ యాంటీబయోటిక్స్ కోర్స్ ని వాడిన తర్వాత దీనిని తీసుకోవచ్చు ప్రీబయోటిక్స్ అంటే జీర్ణమవని కార్బ్స్ ఇవి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లోని ప్రోబయోటిక్ బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి తోడ్పడతాయి ప్రీబయోటిక్స్ అనేవి ప్రోబయోటిక్స్ ఫుడ్ సోర్స్ గా పనిచేస్తాయి ఈ ప్రీబయోటిక్స్ ను రోజు వారి నాలుగు నుంచి ఎనిమిది గ్రాముల వరకు తీసుకోవచ్చు తద్వారా డైజెస్టివ్ హెల్త్ మెరుగుపడుతుంది మూడు పెద్ద వెల్లుల్లి రెబ్బల
శరీరం ఫైబర్ ని జీర్ణం చేయలేదు అయితే గాట్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫైబర్ ని జీర్ణం చేసేందుకు తోడ్పడుతుంది తద్వారా వాటి వృద్ధి మెరుగవుతుంది యాంటీబయోటిక్స్ ను వాడటం వలన గట్ బ్యాక్టీరియా పై దుష్ప్రభావం పడుతుందని మనం ప్రస్తావించిన విషయం తెలిసిందే ఫైబర్ అధికంగా కలిగిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వలన గట్ బ్యాక్టీరియా తిరిగి ఆరోగ్యకరమైన స్థాయికి చేరుకుంటుంది గ్రెన్స్ నట్స్ లెంటిల్స్ బీన్స్ సీడ్స్ అరటి బెర్రీస్ పీస్ మొక్కజొన్న మరియు బ్రోకోలీలో ఫైబర్ అధికంగా లభిస్తుంది యాంటీబయోటిక్స్ ని వాడిన తర్వాత వీటిని తీసుకోవడం చాలా మంచిది వీటిని వలన హానికర బ్యాక్టీరియా వృద్ధి కాకుండా అరికట్టబడుతుంది నెంబర్ ఫైవ్ రెడ్ వైన్ రెడ్ వైన్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పోలిఫినల్స్ లభిస్తాయి ఇవి మానవ కణాలు జీర్ణం అవడానికి సాధ్యపడదు కేవలం ఆరోగ్యకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా ద్వారానే ఇవి జీర్ణం అవుతాయి ఒక అధ్యయనం ప్రకారం రెడ్ వైన్ లో పోలిఫినల్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కనీసం నాలుగు వారాల పాటు తీసుకుంటే ఇంట్రెస్టెల్ ఆరోగ్యకరమైన బైఫైడో బ్యాక్టీరియా మోతాదు పెరుగుతుంది తద్వారా బ్లడ్ ప్రెషర్ తో పాటు బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గుతుంది ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మన ట్రూత్ ఆఫ్ తెలుగు ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోకి లైక్ కామెంట్ షేర్ కూ